இப்போ ப்ரீட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அந்த பேர் செலக்ட் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதாவது ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு மீன் வாங்கணுங்களா நீங்கள் ஒரு வக்கு ஃபுட்டு போட்டிங்கன்னா மீன் ஒரு வக்கு இருக்கும் அதுக்கு தெரியாது ஓகே ஓகே இப்போ சின்ன இதில் போடும்போது என்னங்கன்னா ஃபீடு வந்து எல்லாமே பக்கமாக இருக்கனால அட்ராக்ட் பண்ணி வந்து சீக்கிரமாக ஃபீடு எடுக்குங்க இதுவும் குட்டி ஓடுற வெ வெரைட்டி தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அலிகாட்ரு கார் டைப்லேயே இருக்கும் ஆனால் சிறுசாக இருக்கும் கொக்கு மீன் பேரை தனியாக வச்சு இன்னொரு பேர் தனியாக வச்சு அது ரெண்டில் வர குட்டிகள் எடுத்து நம்ம ப்ரீட் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வணக்கம் விவசாயம் பார்வை குடும்பத்திற்கு அன்புடன் வரவே இருக்கிறோம் நம்ம இங்கே இன்னைக்கு எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து ஒரு கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இதே மாதிரி கூட இருக்கிற ஒரு பார்த்தா கண்டிப்பாக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் பேர் அதே மாதிரி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அதை பார்க்கலாங்களாண்ணா என் பேர் கோபிநாத்துங்க விதிஷ்ணா கோட்டிக்ஸ் கோட்ரூர் பக்கம் நரிக்கல்பதி வில்லேஜுக்கு பக்கம் ஃபார்மில் இருக்குங்க பொள்ளாச்சி 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 பக்கம் பொள்ளாச்சி பக்கம் ஏன்னா பொள்ளாச்சினா தான் மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக தெரியுங்க ஏன்னா பொள்ளாச்சி ஒரு ஸ்பெஷல் தான் வெரைட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க கப்பியில் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் தனி பண்ணியிருக்கோம் குட்டி தண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ச க்ரூமிங் தனியாக இருக்கு க்ரூமிங் தனியாக க்ரூமிங் தனி க்ரூமிங் செட்டப் தனியாக போட்டு தனியாக போட்டிருக்கு அந்த நம்ம ஃபுல்லாக வந்து இந்த சிமெண்ட் டேங்க் ஆமாங்க ஆமாங்க இது வந்து ப்ரீடிங் செட்டப் இது ப்ரீடிங் செட்டப் ப்ரீடிங்கும் குட்டி சின்ன குட்டியும் மட்டும் இருக்குங்க ஓகே ஓகே டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மட்டும் அதுக்கப்புறம் அங்கே அங்கே மாற்றிக்கோங்க நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாங்களா என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குது நம்ம பார்க்கலாங்களா ஆ பார்க்கலாங்க அப்படியே உங்களை என்ன சொல்லுங்க ஆ சரிங்க இது இது ஃப்ளம்மிங்கோ ரெட்டுங்க ஓகே இது எல்லோ பிங்குங்க இது ஒயிட் டெக்ஸ்டோங்க ஒயிட் டெக்ஸ்டோ ட்ரேவன் ஐதிங்க ஒயிட் டெக்ஸ்டோங்க இது வந்து எலக்ட்ரிக் ப்ளூங்க ஓகே இது レッド டிராகன் டார்க் நைட்ங்க சரி சரிங்க இது உங்களோட ஃபேவரட்டா நாங்கள் டிபியில் இருந்தது ஆமாங்க ஆமாங்க இது வந்து ஃபுல் கோல்டுங்க ஃபுல் கோல்டு ஃபுல் கோல்டு ஓகே இது வந்து ஆல்பினோ ஃபுல் ரெட்டுங்க ஆல்பினோ ஃபுல் ஃபுல் ரெட்டு ஓகே இது வந்து ஹாஃப் பீக்குங்க இதுவும் குட்டி ஓடுற வெ வெரைட்டி தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அலிகாட்ரு கார் டைப்லேயே இருக்கும் ஆனால் சிறுசாக இருக்கும் கொக்கு மீன் மாதிரி ஆமாம் கொக்கு மீன் மாதிரி ஆனால் சைஸ் எவ்வளோ தான் ஃபுல் சைஸ் எவ்வளோ தானுங்க சைஸ் தான் ஆனால் இதுவும் குட்டி தான் போடும் ஜீப்ரா மாதிரி இருக்குது ஆமாங்க இது குட்டி தான் போடும் இது கப்பி மாதிரியே குட்டி தான் போடுங்க கப்பி மூலி மாதிரி இது வந்து பிளாட்டினம் எல்லோங்க இது வந்து ப்ளூ பாண்டாங்க இது வந்து கேலக்சி ப்ளூ டெயிலுங்க கேலக்சி ப்ளூ கேலக்சி ப்ளூ டெயில் அது அல்பினோ ஒயிட்டில் பட்டர்ஃப்ளைங்க அது வந்து பர்பிள் பெரியங்க ஓகேங்கண்ணா இது அல்பினோ ரெட்டில் பிக் இயருங்க டம்போயர் டம்போயர் ரெட்டில் அல்பினோ ஃபுல் ரெட்டில் டம்போயர் அது வந்து ரெட்டில் ஸ்னேக் ஸ்கின்னுங்க ரெட்டில் ஸ்னேக் ஸ்னேக் ஸ்கின் ஸ்னேக் ஸ்கின் ஓகே அது ஹாஃப் பிளாக்கில் ரிப்பன்னுங்க ஓகே இது எல்லோ டெக்ஸ்டோங்க ஓகே இது சில்வர் ரெடோ ப்ளூ டெயிலுங்க சில்வர் ரெடோ ப்ளூ ப்ளூ டெயில் பிளாட்டினம் டம்போயர் பிளாட்டினம் டம்போயருங்க ஓகே இது வந்து ஜாப்பனீஸ் ப்ளூங்க ஓகேங்கண்ணா அது மெட்டல் ப்ளூங்க ஓகே ஓகேங்கண்ணா ரெட் ட்ராகன் டார்க் நைட்டுங்க இது இது ரெட் ட்ராகன் டார்க் நைட் ஜெட் பிளாக்குங்க கப்பியில் ஜெட் பிளாக் அப்படியே ஃபுல் கருப்பாக இருக்கும் ஆமாங்க இது வந்து அல்பினோ ஒயிட்டுங்க ஓகேங்கண்ணா கோயிடம்போங்க கோயிடம்போ எல்லாத்தையும் காமிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய காமிச்சோம் எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டோன்னு நம்புகிறோம் ஓகேங்க நான் இப்போ வெரைட்டியெல்லாம் பார்த்துட்டேங்க எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ நான் ஒரு கப்பி வந்து ப்ரீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ உங்கள் வீட்டையே ஒரு ப்ரீடிங் பேர் எடுக்கிறேன் இல்லை வெ வெளியே எங்கே எடுத்தாலும் சரி இப்போ ப்ரீட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அந்த பேர் செலக்ட் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதாவது ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு மீன் வாங்கணுங்களா இல்லைங்க நீங்கள் தண்ணி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சி வைக்கிற தண்ணி வேண்டாம் ஓகே கொஞ்சம் ஏஜில் ஒரு ரெண்டு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் நீங்கள் கிளாஸ் டேங்க் புது அதே மாதிரி புது கிளாஸ் டேங்க் வாங்கினது ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணி விட்டு டக்குன்னு மீன் விடக்கூடாதுங்க ஏன்னா டேங்க் பழகணும் அதுக்கு ஒரு மூணு நாள் நீங்கள் தண்ணி விட்டு ஏரேஷன் போட்டு விட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணிங்கன்னா தான் டேங்க் பழகும் அது அது ஒன்றுங்க அடுத்தது நீங்கள் ஃபிஷ் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு ஏஜ்டு வாட்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஊற்றினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா என்னோடய தண்ணி ஒரு மாதிரி இருக்குங்க
உங்கள் இடத்துல ஒரு தண்ணி ஒரு மாதிரி இருக்கும் டிடிஎஸ் பிஹெச் எல்லாமே மாறுங்க கொஞ்சம் ஏஜ்டு வாட்டராக இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு அடாப்டேஷன் ஆகிக்குங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் தண்ணிங்கில் கொஞ்சம் அடாப்டாக இருக்கு சில வரைட்டி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குங்க அடி வாங்கி ஓகே அப்போ வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தண்ணி பிடிச்சி த்ரீ டேஸ் மினிமம் த்ரீ டேஸ் மினிமம் த்ரீ டேஸ் மேக்ஸிமம் செவன் டேஸ் ஆமாங்க ஏரேஷன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மீன் வாங்குறது நல்லா மீன் அதுக்குள்ளே கொண்டு விட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஓகேங்க இப்போ மீன் வாங்கும் போது என்ன கன்சிடர் பண்ணி வாங்கணுங்க மேக்ஸிமம் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும் லீனாக இருக்கக்கூடாது ஃபிஷ் கொஞ்சம் ப்ரீடிங்க்குன்னு வாங்குறாங்கன்னா மே மீன் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கணும் ஓகே கனமாக இருக்கணும் தலை இதெல்லாமே அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குங்க அது விட்டுட்டு வால் ஒட்டி இருக்கக்கூடாதுங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இன்ஃபெக்டோடு ஒரு வெளியிலேருந்து ஒரு மீன் வாங்கிட்டு வந்து விட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்கள் இருக்கிற மீனும் சேர்ந்து அடிபடும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்னால் அடிபடுங்க அது ஒன்று இருக்குங்க மீன் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சே உங்கள் ஓரளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ மீன் ப்ரீடிங்க்குன்னு எடுக்கிறோம்னா இது மட்டும் பார்த்தா போதுங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம பார்க்கணுங்களா இப்போ லைனே நல்ல லைனே கொண்டு வரோம்னு நினைக்கிறோம்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் போதுங்க இல்லை அது வந்து எப்படிங்கன்னா ஒரே பேரண்ட்டில் ஒரே பேட்சில் வந்து குட்டி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க பெண்டு வருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் எது இம்யூனிட்டியே கம்மியாக இருந்ததுன்னா வந்து ஒரு ஆஃப் சைஸ் வருங்க அதுக்கு மேலே வீக் ஆயிரும் மீன் வந்து வீக் ஆயிரும் அப்புறம் திருப்பி திருப்பி ஒரே லைனில் ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா என்னாங்கன்னா மேல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப லீன் ஆயிரும் நான் சொன்னலங்க லீன் ஆகும் இன்ஃபெக்ஷனால் லீன் ஆகிறத விட இம்யூனிட்டினால் லீன் ஆகும் அது அப்படி ஆகிறத வந்து சில கிளைமேட் சேஞ்சஸில் சீக்கிரமாக அடி வாங்கும் லைன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால தான் ப்ராடாக இருக்கிற மேல்ஸ் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்தோம்னா நல்லா இருக்குங்க அதே மாதிரி ஒரே லைனில் ஒரே பேட்சில் போட்ட குட்டி இல்லாத மேல் ஃபீமேல் மாற்றி எடுத்தோம்னா நல்லா இருக்குங்க கொஞ்சம் ப்ரீடிங்க்கு நல்லா இருக்கும் நம்மளே ப்ரீட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேர் எடுக்கிறோம்னா ஒரு பேரை தனியாக வச்சு இன்னொரு பேர் தனியாக வச்சு அது ரெண்டில் வர குட்டிகள் எடுத்து நம்ம ப்ரீட் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அது ஹாபி ஸ்டோ இல்லை ப்ரீடிங் பண்ணுறவங்களுமே யாரும் அந்தளவுக்கு பொறுமையாக இருக்காது இருக்காது இல்லை என்ன காரணங்கனா ஒரு வெரைட்டி நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா வாங்கி அது குட்டி போட்டு நீங்கள் சேலுக்குன்னு கொண்டு வரும்போது கிட்டத்தட்ட த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆயிருங்க அதுக்குள்ளே புது வெரைட்டி வந்துடும் ஓகே நீங்க இதெல்லாம் பண்ணி ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போகும்போது புதுசா ஒரு வெரைட்டி கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருவாங்க அப்ப வந்து இந்த வெரைட்டி மார்க்கெட் போயிரும் அந்த இதுக்குள்ளேயும் நம்ம கொண்டு வரணும் அதனால எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா வாங்குறமா டக்குன்னு குட்டி போட்டு தான் அந்த செட்டை விற்றமா அடுத்த வெரைட்டிக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சவங்களும் இருக்காங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இத்தனை வெரைட்டியெல்லாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அளவாக நாலு வெரைட்டி மூணு வெரைட்டியாக வச்சுருப்பாங்க டேரெக்டாக புதுசாக இம்போர்ட் பண்ணி புது வெரைட்டி எடுப்பாங்க ப்ரீட் பண்ணுவாங்க டக்குன்னு ஒரு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் போடுவாங்க டக்குன்னு விற்றுருவாங்க அடுத்த வெரைட்டிக்கே போயிடுவாங்க போயிடுவாங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அவங்க காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு பேர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படி கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து கிளாஸ் டேங்க்லேயே தான் பண்ணுவாங்க ஆர்டிமியாகவே தான் மேக்ஸிமம் ஃபீட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக ரொம்ப இதாக வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபிஷ் என்ன பண்ணுன்னா குவாலிட்டி இருக்குங்க ஓகே ஆனால் நீங்கள் கொண்டு போய் உங்கள் டேங்க்கில் விட்டு கொஞ்சம் கண்டுக்காது விட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக அதுதான் வந்து இறந்து போய் அடி வாங்குங்க ஓகே அது அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஷோ குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குங்க கப்பியில் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பக்குவம் நம்ம கேராக வச்சுக்கலாம் எந்த மாதிரி வச்சுக்கோமோ அந்த மாதிரி ஆமாங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம இப்போ நல்ல பேரண்ட்டு அதாவது ப்ராடாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் சொல்ல மாதிரி நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஆமாம் ஹெல்த்தியாக மேல் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க இந்த மாதிரி வாழ் விட்டு அதெல்லாம் பார்த்து எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ டப் செட்டப்லேயே ப்ரீட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க சரி என்னென்ன பண்ணணும் இல்லை ஒன்றும் வேண்டியது நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு டப்பில் வந்து பேரண்ட் தனியாக வச்சுருக்கீங்கன்னா ஓகே குட்டி போடுற மாதிரி ஃபீல் உங்களுக்கு அந்த ஃபிஷில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் ரெண்டு டைப்பில் பண்ணலாங்க ஒன்று என்னங்கன்னா இந்த ட்ரே வந்து பெரிய சைஸ் ட்ரேவாக இருந்தால் ஃபிஷ்ஷை உள்ளே விட்டுட்டு நீங்கள் டப்பில் போட்டிங்கன்னா குட்டி போட்டுச்சுன்னா குட்டி ஆட்டோமேட்டிக் வெளியும் <laughs> ஆனா இது இப்படி நீங்க பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனைங்கன்னா வேலை
அடிக்கடி மாறிட்டே இருக்கும் ஒருக்கா மீன் வாங்குவாங்க ஒருக்கா பேர்ட்ஸ் வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க ஆமா இது வந்து நீங்க என்னன்னா ரெகுலரா நீங்க ஹாபிஸ்ட்னா வந்து அவங்க அந்த ஃபிஷ் செத்துருச்சா அடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு போயிடலான்னு மாறுவாங்க நாம இதை விட்டுட்டு மாற முடியாதுங்க எங்களுக்கு ரெகுலரா இந்த காலையில இருந்துச்சு இந்த ஸ்கூலுக்கு போற மாதிரி காலையில இருந்துச்சு இந்த வேலையை பண்ணியே ஆகணும் அந்த மாதிரி வேலை ரெகுலரா இருந்துகிட்டே இருக்குங்க அது ரெகுலரா பண்ணும் போது நம்மளுக்கு சுமையா தெரியும் தொடர்ந்து ஒரே வேலை திருப்பி திருப்பி செய்யும் போது தான் சுமையா தெரியுங்க இப்ப குட்டி வந்து இது போட்டுருச்சு கிட்டத்தட்ட <laughs> நம்ம டம்ப் பண்ணலாங்க எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதோட ஒரு சின்ன ஃபிஷ் வந்து சீக்கிரமாக க்ரோத் வருங்க சிலது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரும் அது டுவெண்ட்டி டேஸும் கூட ஆகும் ஓகே அப்படியே அரைச்சி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இல்லைங்க நல்ல மேக்ஸிமம் எல்லாம் ஈவனாக வரும் ஈவனாக வரணுங்கிறக்காக தான் நம்ம இப்படி சின்ன கண்டெய்னில் விட என்ன காரணம்னா பெருசில் விட்டிங்கன்னா நீ வந்து சீக்கிரமாக ஃபீட் எடுக்குங்க ஓகே மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சைஸிங் வந்து ஆவரேஜாக தான் வரும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் வராதுங்க சிறுசு பெருசு வராது அதனால் வந்து நம்ம சின்ன இடத்துல கொஞ்சம் மீன் கவுண்ட் அதிகமாக விட்டுங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இதில் நம்ம வளர்த்திட்டு இதுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு மாத்திரை சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாருங்க இந்த சைஸ் வரும்போது நம்ம இந்த சைஸ் வரும்போது நம்ம மாற்றிக்கலாங்க மாற்றி சிமெண்ட் டேங்க்ஸ்க்கு கொண்டு போய்க்கலாம் ஒரு இதுங்கன்னா இது இல்லைங்க இது இல்லைங்க வருங்க அந்த சைஸு இந்த சைஸ் வரும் இந்த சைஸு வருங்க அந்த சைஸு அந்த மாதிரி சைஸ் வரும்போது நம்ம வந்து சிமெண்ட் டேங்க்ஸுக்கு கொண்டு வைக்கலாங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் இந்த சைஸ் வந்துருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு மேலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு பாடி மட்டும் ஒரு சென்டிமீட்டருங்க அப்போ வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய டேங்க்ஸுக்கு போகும்போது அதுக்கு நல்லா ஃபுட்டு எடுத்து பழகிக்குங்க நீங்கள் எங்கே போட்டிங்கனால அது வந்து எடுக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு தெரியுங்க இப்போது இது பண்ணுறவங்க ஃபுட்டு வந்து என்ன போடலாங்க குட்டிகளுக்கு வந்து நம்ம இது சொன்ன மாதிரி ஆர்டிமியாக போடலாங்க போடலாம் ஆர்டிமியாக போடலாங்க மொயினா போடலாங்க மைக்ரோவம்ஸ் போடலாம் ஓகே கப்பி குட்டிகளை பொறுத்தளவுக்கு பெல்லட் ஃபுட்டுமே போடலாங்க ஆனால் என்னென்னா சிலது எடுக்காத சில ஃபிஷ்ஷு ஈஸி எடுக்காதுங்களும் <laughs> 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 மாறாதுங்க ஓகே ஓகே அதனால நம்ம வந்து எல்லாத்துலயுமே மேக்ஸிமம் ஒவ்வொரு டேங்க்லயே ஒரு ஆப்பிள் ஸ்னெயில் விட்டுருப்பாங்க அந்த ஸ்னெயில் வந்து ஃபுட் எக்ஸஸ் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுருங்க அதனால தண்ணி கெடாது ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகாது அது ஒரு இது மாதிரி நம்மளுக்கு சேஃப்டி பர்பஸ் மாதிரி என்னன்னா நம்ம இவங்க சொல்ற மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணலாங்க இது மாதிரி பண்ணா ஓகே அப்படி இல்லைன்னா எங்களை மாதிரி ஆளுங்க நாங்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறக்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதனால டி கேப்சுல் ஆர்டிமியான் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது அதையும் வந்து வாங்கி கொடுத்துக்கலாம் அது இதே தான் என்ன அது கொஞ்சம் இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்க இதே தான் ஷெல்லை வந்து குறைச்சி இது பண்ணி வெறும் அந்த உள்ள கிடையாது எக் எக் யோக் மட்டும் இருக்கும் எக் யோக் மட்டும் இருக்கும் அது போட்டாலும் குட்டிக்கு நல்லா குட்டிக்கு வளருங்க நம்ம போலார் பேரட்டுக்கள் அதை கொடுத்து அப்படி இல்லைனா இது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் ஆமாம் இல்லை என்னங்கன்னா எக்யோ நீங்கள் டீ கேப்சியூலும் ஒரு என்ன இதுங்கன்னா அது வந்து ஸ்விம் ஆக ஸ்விம் ஆகாது ஓகே ஃபஸ்ட்டு அதை பழக்கணும் ஒரு ரெண்டு நாள் கம்மி கம்மியாக போட்டு சாப்பிட்ருச்சுன்னா அப்புறம் அதை எடுக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுகெல்லாம் என்னென்னா லைவாக இருக்கிறனால வெட்டுறதே அதை ஸ்விம் பண்ணி அந்த மீனுக்கு அட்ராக்ஷன் காமிக்கும் ஓகே கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எடுக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதான் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் டைம் இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுங்க ஹேச்சிங்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் நாங்கள்லாம் இது கஷ்டப்படுவோம் ஹேச்சிங் ரேட் ஆகும் ஆகாது இல்லை நானே நீங்கள் ஒரு ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைமில் ஹேச்சிங் ஒன்றும் எடுத்து ஃபுட் எடுத்துட்டு ரீ இது போறதுக்கு மறந்துடும் எப்பவுமே வந்து ஈவினிங் டைமோ இல்லை நைட் டைம் தான் குட்டிகளுக்கு ஆர்டிமியா போடுவோம் ஏன்னா எனக்கு காலையிலேருந்து வேற வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஈவ் நைட் டைம் வந்து ஒரே டைம் தான் ஃபீட் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு டைம் நைட்ல தான் வேலையா இருந்தால் நம்ம டயர்டா இருந்து வரக்கு இது பண்ணி படுத்துட்டோம்னா இது ஃபுல்லாக ஹேச் ஆனது என்னாங்கன்னா அடுத்த நாள் செத்துருங்க செத்துரும் செத்துரும் பார்த்தீங்கனாலே ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஒரு வாடை அடிக்கும் 
அந்த டைமில் நீங்கள் அதை எடுத்து போட்டிங்கன்னா மீனுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுங்க அது அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா தூக்கி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டுங்க ஓகே நீங்கள் அதை செத்துருச்சு நம்ம அதை இரு செத்ததை வந்து நீங்கள் போடக்கூடாது ஓகே அதனால் வந்து நம்ம இவ்வளோ நீங்கள் ஸ்டெப் எடுக்கணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அதை நீங்கள் சொன்ன டீ கேப்சூல்னா வந்ததையும் நம்ம பாட்டு பெல்லட் ஃபுட்டு போடுற மாதிரி எடுத்து போட்டு மீன் ஓரளவுக்கு போயிடலாம் வருது ஆமாம் இந்த இது லைவ் சாப்பிட்றது வந்து என்றைக்குமே பெட்டர் தாங்க என்ன காரணம் இருக்கும் என்ன <laughs> 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 என்னை பொறுத்தளவுக்கு என்னங்கன்னா மேக்ஸிமம் ட்ரீட் பண் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு தான் நான் சொல்லுவேன் டப்பி பொறுத்தளவுக்கு இல்லை நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஃபிஷ்னால் நம்ம செலவு பண்ணி பண்ணலாம் ஹாபி இஷ்டாக இருக்கிறவங்க செலவு பண்ணி பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் இத்தனை மீன் இருக்குது இத்தனைக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அடுத்த பேட்சை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு போயிடலாங்கிற மாதிரி தான் இருக்குங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோர் எல் செலவு பண்ணும்போது ஆமாங்க ப்ராய்லர் மாதிரி தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸில் நம்ம சேல் பண்ணோம்னா பண்ணியே ஆகணும் பண்ணணும்னா தான் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டுங்க அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதம் வைக்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் புதுப்பி <laughs> 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 ஒரு நூறு குட்டி இருக்குதுன்னா அதில் ஒரு பத்து பீஸ் தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் எப்படிங்கன்னா சீக் அந்த பத்து நூறில் எது சீக்கிரமாக க்ரோத் ஆகுதோ எது நல்லா ஹெல்த்தியாக வருதோ அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ல எடுத்து நம்ம குட்டி எடுக்கும்போது ஹெல்த்தியான குட்டி கிடைக்கும் நம்ம அந்த கொஞ்சம் வளராத நின்று போய் வீக்கான குட்டி எடுத்து நம்ம பண்ணும்போது அது அந்த வீக்கானது தான் வரும் ஓகே ஓகே அதனால நம்ம செலக்ட் பேரண்ட் செலக்ட் பண்ணும்போதே நாம் பண்ண நான் என்னோட ஃபார்முக்கு நம்ம பண்ணுறோம்னா ஒரு நூறு பீஸில் பத்து பீஸ் தான் செலக்ட் பண்ணுவேன் ஓ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி எடுக்கும் நீங்கள் நான் எனக்கே பேரண்ட் வேணும் உங்களுக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா அந்த மாதிரி பீஸ் எடுத்து கொடுத்துருவீங்க எடுக்கலாங்க ஆனால் என்னென்னா அதுக்கு தகுந்த நம்ம ரேட் சொல்லுவோம் நிறையா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேட் கம்மியாக கிடைக்கிது நீங்கள் ரேட் அதிகமாக சொல்கிறீங்கன்னா மீனுக்கு அதுக்கு ஏன்னா நம்ம அந்த நூறு பீஸில் நம்ம பத்து பீஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த எண்பது பீஸ் நம்ம வந்து வித் ஆகணும் ஓகே அதையும் நம்ம இதில் தான் பேர் பண்ணி ஆகணும் அதனால தான் நம்ம ரேட் சொல்கிறோம் நீங்கள் அப்புறம் ப்ரீடிங்க்கு வந்து கப்பி பொறுத்தளவுக்குனா ப்ரீடிங்க்கு நம்ம காசு செலவு பண்ணுறோம்னு யோசிச்சோம்னா வாங்கி மூணு மாதம் நீங்கள் வளர்த்துனதுக்கப்புறம் குட்டி அது மாதிரி போடலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் அந்த காசு கொடுத்துருக்கலாமான அப்போ ஃபீல் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி வேணும் ரேட்டும் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து நான் ஐநூறு ரூபாய்க்கு அறுநூறுவாய்க்கு வாங்கணும் நினைக்கிறேன் சரி அதுக்கு நோய் வந்துருச்சுன்னா அது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது என்னென்ன மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் வரும் இல்லை மேக்ஸிமம் வந்து வாட்டர் செட் ஆகலினா வந்ததையுமே வால் வந்து ஒட்டுங்க ஒன்று அடுத்தது வால் அரிக்குங்க இந்த ரெண்டு பிரச்சனை வருங்க ஹீட்ரு போட்டு மெயின்டைன் பண்ணால் அல்பினோ வெரைட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் வாட்டர் நீங்கள் கேரளாவில் ஃபிஷ் எடுத்தீங்கன்னா என்னென்னா அவங்க வாட்டர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க நேச்சுராகவே நம்ம வாட்டர் வந்து நார்மலாக அவங்க நார்மல் டிடிஎஸே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஆற்று தனியாக போனீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டிடிஎஸில் இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் சில வெரைட்டிக்கு பிரச்சனை பண்ணுங்க நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு தான் ஏஜ்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு முடியாத காரணம் டெட்ரா சைக்கிளிங் போடலாங்க ஒன்று அடுத்தது ஹீட்ரு போடலாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கல் போட்டு கல் போட்டு டெட்ரா சைக்கிளின் போடலாங்க மெத்லின் ப்ளூ போடலாம் ஓகே இல்லை மெலக்கெட் கிரீன் போடலாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் மிக்ஸ் பண்ணி போடலாங்க இல்லை இல்லைங்க ட்ரீட்மெண்ட் டெயில் ஃபங்கஸ்க்குனா மெத்லின் ப்ளூ இந்த மாதிரி இதுக்கு போகலாங்க டெட்ரா சைக்கிளினும் போகலாம் இன் இன்னர் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி காப்பாற்றுற ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மி இப்போ இந்த ட்ராப்ஸி வயிறு உப்புறது அந்த மாதிரி வர்றதை வந்து நிறையா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் போடுறாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்தளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி காப்பாற்றியோ வந்து ரொம்ப கம்மிங்க நூறு மீனுக்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து மீன் 
அஞ்சு மீன் ரெடி ஆகலாம் இல்ல ஒரு ஐம்பது மீன் கூட ரெடி ஆகலாம் நம்ம நேரம் அதோட அந்த இன்ஃபெக்ஷனோட சிவியர் பொறுத்துங்க ஏன்னா நல்லா பார்த்துக்கு தெரிஞ்சவங்க அந்த இன்ஃபெக்ட் ஆகிற அளவுக்கு விட மாட்டாங்க தெரியாதவங்க கிட்ட தான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு எப்படின்னா ரொம்ப ஃபைனல் ஸ்டேஜ் போனதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அப்போ வந்து நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அது ஃபுட் இன்டேக் எடுக்காதுங்க அவங்க அவங்க அந்த இன்ஃபெக்ட் ஆனதுலேருந்தே ஃபுட் எடுத்துருக்காது கிட்டத்தட்ட அவங்ககிட்டயே ஒரு வாரம் அந்த ஃபுட் எடுக்காது இருக்கும் ஃபுட்டே எடுக்காத ஒரு வாரம் இருக்கிற மீனை போய் நீங்கள் எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கோ எந்த மெடிசின் கொடுத்திங்களோ உடனே வந்து அதுக்கு செத்து தான் போகும் அதனால மேக்ஸிமம் வந்து இன்ஃபெக்ட் வராத பார்த்துக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு சப்போஸ் வந்துட்டாலும் வந்துட்டாலும் ஹீட்ரு போடலாம் கல்லுப்பு லைட்டாக போடலாங்க டெட்ராசைக்ளின் போடலாங்க அது என்ன என்னை பொறுத்த அளவுக்கு அது பண்ணலாங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் அது தான் அதுக்கு மேலே அதுக்கு செலவு பண்ணி ரெக்கவர் ஆகும் அப்படிங்கிறது கேரண்டி கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் இதுதான் நான் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன டிசீஸ் வந்து நம்ம அப்படியே விட்டு செத்து போகிற விட மீன் இறந்து போகிறது ஆமாங்க நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரிகாஷன் பண்ணி அது மேபி சரியாக கூட வரலாம் வரலாம் இல்லை சான்ஸ் இருக்குங்க அதோட இன்ஃபெக்ஷனோட சிவியர்னஸை பொறுத்து தான் ரெக்கவரி வந்து சொல்ல முடியுங்க ஏன்னா அதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ எனக்குன்னா இப்போ நான் வந்து பார்த்ததே அதுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் இருக்குன்னு எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது தெரிஞ்சிடும் டக்குன்னு ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ரெக்கவரி ரேஷியோ நல்லா இருக்குங்க தெரியாதவங்களுக்கு வந்து என்னங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜில் தான் வந்து அது இன்ஃபெக்ஷன் தெரியுங்க அப்போ வந்து மீனோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் லைஃப் டைமே அதில் போயிருக்கும் அந்த அளவுக்கு போனதை மறுபடியும் ரெக்கவர் பண்ணி கொண்டு வரதுங்கிறது கஷ்டம் கஷ்டம் பார்த்துக்கிறதா ரெடி பண்ணுற ஸ்டேஜே நம்ம டக்குன்னு பார்த்துட்டோம்னா ரெக்கவரி நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு மீன் ரெண்டு மணி காப்பாற்றி காப்பாற்றலாம் ஆமாங்க என்ன பொறுத்த அளவுக்கு வர்றக்கு முன்னாடி பார்க்கறதே பெஸ்ட்டு வராத வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு நான் சொல்ல முடியாது ஆமாங்க இல்லை நீங்கள் சிச்சிலேட் வெரைட்டியோ இல்லை அந்த மாதிரி ஃபிஷ் வந்து கொஞ்சம் தாங்குங்க நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறக்கு தாங்கும் கப்பி எல்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறக்கு தாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க கஷ்டங்க நீங்கள் இப்போ அதில் பார்க்குறீங்களா அந்த பெரிய சைஸ் மேல் அந்த மேல் வந்து ரிட்ட ஆகிடுங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் இயருக்கு பக்கம் ஆச்சுங்க அந்த டெயில் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு இன்ஃபெக்டுன்னு வந்துச்சுன்னா செத்து தான் போகும் நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கனாலும் அது தப்பிக்கிறது கஷ்டம் ஒரு ஒரு மீனை பொறுத்து வயசான வயசு ஆ அது அது நிறையா இருக்குங்க வயசு அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷனோட சிவியாரிட்டி ஆமாங்க அதோட இம்யூனிட்டி ஆமாங்க இருக்குது அது ஏஜ்னாலையும் கூட அது வால் சுருங்கி மெதுவாக இறக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குதுங்க அது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி காப்பாற்றிடுவோன்னு சொல்ல வளர முடியாது அப்புறம் நான் தான் இல்லை நான் தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி போகிற மீனி காப்பாற்றிடும் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு நம்மளும் சொல்ல யாருமே இதில் சொல்ல முடியாது மீனை பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே இருக்குது ஆமாங்க மீனை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க அதுதான் பெஸ்ட் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு அதுதான் அதான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்றத விட வரக்கு முன்னாடி பாக்குறது தான் பெஸ்ட் வர இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்பியோட எப்படி ப்ரீடிங் பண்ணுறோம் என்ன மெடிசன் போடுறோம் என்ன ஃபுட்டு போடுற குட்டி எப்படி எவ்வளோ டப்பு வைக்கணும் எப்படியெல்லாம் பண்ணும் அது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அடுத்து போக வந்து இவங்க கிட்ட கப்பி கேட்கும்போது என்னென்னலாம் பிரச்சனை வருது அதே மாதிரி இவ்வளோ பதினஞ்சு முப்பது வெரைட்டி தான் ஏன் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் வந்து ஏன் இவ்வளோ சேல்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி ஒரு கிளியர் இது கப்பியோட ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து இதெல்லாம் கப்பி பிஸ்னஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் கப்பி ப்ரீடிங்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டேங்க இது கப்பி ப்ரீடிங் கிடையாது கப்பி பிஸ்னஸ் வீடியோன்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் இவ்வளோ பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கப்பி வேணும்னாலும் வாங்கிக்கோங்க கன்சிடர் பண்ணி அவங்க என்னென்னலாம் சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் அந்த தப்பெல்லாம் நடக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி நீங்களே ஏதாவது அதில் ஏதாவது நெகட்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறோங்க சிலர் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் நான் நைன்டி பர்சன்ட் ரிப்ளை பண்ணிடுவோங்க யார் பண்ணாலும் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் அந்த நைன்டி பர்சன்ட்லேயும் நம்மளை பொறுமையலக்க வைக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது நடக்கும் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டங்க ஓகேங்க பார்த்துக்கலாம் முடிஞ்சளவுக்கு இவ்வளோ கிளியராக சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே